昨天晚上是三星二零二三年七月份的 Galaxy Unpack， 今年是盛大举办。它像 Apple 这样子邀请了很多的 KOL 到韩国去参加他们的发表会，然后现场还有很多的艺人啊、网红都在现场互动，感觉是信心满满，有大事情要发生。但其实我个人最关心的是两件事情。第一点是两款折叠手机，他们各自的痛点解决了吗？那第二点是 Galaxy Tab 有没有要更新？好，那答案是更新了。我自己是 Tab S 8 Ultra 的长期使用者，这一年半以来，我真的还蛮喜欢的，屏幕超赞，电量无敌强，真的是旗舰兼具质感。但是，一年半过去了，哦，愿意为它设计软体的。厂商依旧是比较少的，非原生的 App 用起来就是没有那么的顺手。那三星一直希望强调的是，这一台平板它可以去取代笔电，但是我个人认为，针对大部分的人来说。真的不行啊！不是因为它的性能做不到，毕竟今年这个 Type S 9它还升级成了 Snapdragon Edge Gen 2的晶片，而是它的软体还有相容度做不到。不过看到它还有继续的推出，我心里还是蛮欣慰、蛮乐见的啦。那回到第一个问题，就是三星他们作为第一家发布折叠手机的品牌，他们的创新性是值得肯定的。不过从2019年发布至今，已经来到了第五代了。那各家的品牌都已经加入战场，甚至已经超越了三星。以全世界来看啊，有华为。OPPO、VIVO、小米、Motorola 都出了折叠手机，甚至连 Google 他们也在今年发布了 Pixel Fold， 很可惜没有引进台湾。那三星它真的没有太多的本钱，三星会大量的结合娱乐产业，韩剧、韩星这些大力的去宣传折叠手机。那从历年的宣传方向看得出来，呃，三星针对 Flip 这一台手机，它的定位就是好玩、潮流啊，强调它拍照的多样性，主打女性的市场。但是三四万块钱的手机，它的相机规格有。永远不用最旗舰的哦，这也是五一他使用 Flip 一段时间之后，忍痛把它换掉的原因之一哦。这一代的 Flip 五，很抱歉，它和去年一模一样，还是只有十二 megapixel 的主镜头，还有超广角镜头，也没有望远镜头，所以它的相机不旗舰的这个痛点。仍然没有被解决。那 Flip 五啊，今年它最大的亮点在于它的封面屏幕，终于向其他的品牌看齐了，变得几乎快满版。但是没有，这是所有 Flip 形态手机必然的硬体竞赛。但是 Motorola Razr 四十 Ultra 啊，它的野心比较强一点，它还是略胜一筹。它直接满版，只是把那个镜头的部分挖孔把它挖掉。大的封面屏幕，它就大大的提升了它的应用性、操控性，还有 Widget 的实用性。在你自拍的时候，你看到画面也比较大，不会就是像。以前这样子小小一个啊，但是因为它的相机还是不够旗舰嘛，所以也没有望远镜头，让很大一部分的人还是会非常犹豫啊。至少五一它这个新粉，它就不会要 Flip 五的这一台手机了。那再来就是 Flip 跟 Fold， 他们的铰链设计，终于让有强迫症的人可以呼吸了。就是之前无论是 Flip 还是 Fold， 它的中间都有一条的细缝，看了真的让人很难过。那现在。它也向其他的品牌学习了 ，Flip 5还有 Fold 5， 它改用水滴型的铰链，让手机在折叠起来的时候可以完全的贴合，就没有中间的这一条细缝。你放在平面上面的时候，它也不会像一个斜角这样子下来。那虽然说这一点非常非常的重要，但是我不认为这是 Flip 5还有 Fold 5它的亮点，因为这难道不是本来就应该要有的样子吗？所以，如果你是要考虑 Flip Five 的人，它的设计已经相对成熟。那今天它的美金起售价是维持的，但是却从1 2 8八 G 改成了2 5 6十 G。那台湾的售价还没有确定哦，等下后面会再提到。但是你用旗舰的价格，你买到的是酷炫哦，然带有个性的外形还有使用方式，绝对不是相机的表现。如果说拍照对你来说非常重要的话，那目前应该还不是时机。那 Fold Five 的部分，除了铰链的部分啊，就是跟 Flip Five 一样。改成了水滴型的设计，可以贴起以外，然后它也换了一个晶片，然后加大一点点散热片啊，然后有可能因为 Snapdragon Edge Two 的功耗表现会比较好一点点，我是说有可能，因为还不知道嘛，大家都还没测试。那两个屏幕的峰值亮度有稍微的提升，然后其他的其他的东西一模一样哦，相较于 Flip Five， 它它它真的是。没有什么更新，它的 S Pen 看发表会哦，虽然说有变瘦一点点，但是一样它没有内附，你还是要加购，然后也不能够直接的把它收纳到你的手机里面，你就要像 Fold Fold 这样子，就是买多一个壳，然后把笔插在后面这样子。
，然后像极了规格也和上一代一模一样，仍然不是最旗舰的。就是你站在一个消费者的立场，你想说哦，我已经花了超过五万块的价格去买一台手机，但是它使用的竟然不是最旗舰的相机啊！即使你说它使用了 Snapdragon a g e n t 2的镜片，可能会有更好的演算法或者是 AI 等等的功能，但是三星它的。品牌底下就是有比较好、有更好的镜头，还有感光元件，然后他就是不给你，我觉得这有点说不过去。我可以很确定的是 f o l f o 还有 S 2 2 Ultra， 他们虽然使用的是一样的晶片啊，但是在照片的功能上面还是有一定的差距的。那我使用 f o l f o 最大的痛点就是没有办法去习惯它这个细长型的封面屏幕设计。我给了他半年的时间去练习，在折叠的状况底下去打字，就是只有使用外屏幕来去回复讯息，因为你不可能。就是每次哦有一个讯息来，你要回复讯息，或者你要传个 line 的讯息的时候，你不会讲说我就要把它打开来，再开始打开 line， 然后来去回复讯息。其实没有必要，因为 Fold 跟 Flip 它的封面屏幕定位是完全不一样的。Flip 它是可以去简易功能的去操作，它可以是 widget， 但是 Fold 它的封面屏幕就应该要是一个可以像一般手机那样子，可以独立存在和操作的一个封面屏幕。可是使用了半年多的时间，我还是无法习惯它这个细长性的设计，永远在打字的时候都会按错。这大概是我使用过所有的手机里面唯一一台没有办法适应的。那你单纯的使用外屏幕或者是折叠，就是这样子 flex mode 来去看影片的时候，它的画面会比普通的手机小很多，因为它比例的设计就是这样子嘛，就是一个细长性。我是不知道有钱人的想法啦，但是我会觉得，我明明已经花了五万多块钱，那还拿了一个比较厚重的手机，但是外屏幕在使用的时候看起来还是很小，那昂贵的价格换来的是一个缩水的体验。那 Fold 它在摊开的时候，它的多功处理应用上面是真的有它的方便性，也是 Fold 它最主要的功能，所以它真的只是针对部分。很有钱，然后没有在使用平板的商务族群才会有比较明显的优势。那最后一个就是三星手机的通病还有痛点，就是售后服务还有保固啊，这是一个企业文化的问题啊，不只是存在于台湾。除了前一阵子闹得沸沸扬扬的冷损摔手机事件之外，还有另外一个就是上个月英国的 YouTuber 也实际的测试，他比较了 Apple 的手机，还有三星的 S 2 3 Ultra， 他就是两只他都把它弄坏，去比较它的售后服务，非常非。非常有趣的一部影片，我会把链接放在叙述栏位底下啊，我也会把它嵌入右上角的地方，大家可以点过去看。虽然是国外的，我还是强烈的推荐大家去看。从客户服务的沟通品质、后续跟进到报价、收货、维修。三星状况超多，然后 Apple 的部分是哦，收到两天后就已经修好寄出了。那三星它加上中间出车的时间，花了二十九天，整整二十九天才收到手机。我觉得这是你在买三星的手机之前要了解的事情，毕竟多一个折叠的结构，就多一个损坏的风险，这是很现实的事情。如果说售后服务这些东西没有办法做好的话，我觉得会让人很却步啦，所以以上就是我看完今年发表会之后的感想啊。今年的更新，我觉得 Flip 还可以，虽然说已经慢了其他的品牌一步，但是 Fold 的部分就真的相当没有诚意，又或者是说他可能已经做不出其他的变化了，然后他又不想要妥协自己长期以来设计屏幕的这个比例，那。值不值得买，就看大家自己去衡量。那我也很好奇大家的想法，对于三星这一波的操作，你买账吗？欢迎在下方留言，跟我们一起讨论一下。那要不要去买来开这样评测？我自己也非常非常的犹豫，因为今年除了 Flip 的封面屏幕之外，真的也就没有其他的亮点，感觉也没有必要。而且我们今年的预算也比较吃紧。但是如果你有打算要买的话，三星它通常会在发表会之后一个礼拜。再在台湾举办一个上市记者会，那这一次的时间会落在八月三号下午两点钟举办，那到时候他就会公布他台币的售价，还有非常非常复杂的。各个通路的预购方案，官网、赖商城、PC 用等等的都有不同的回馈跟优惠，然后还会送东送西之类的。就是买三星的手机真的是还蛮麻烦的一件事情，记得一定要先做好功课才不会亏哦，再下单。所以我是艾文，我们下一部影片见，拜拜。